নমস্কার হেডলাইন্স ত্রিপুরা সাফ কথা অনুষ্ঠানে স্বাগত আজকে সাফ কথা অনুষ্ঠানে আলোচনার বিষয় শিক্ষা অঙ্গন পাশাপাশি শিক্ষা পরিকাঠামো সম্প্রতি রাজ্যের কুড়িটি স্কুল সিবিএসই অনুমোদন পেয়েছে এবং এই অনুমোদন বলা যেতে পারে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসরই ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এই রাজ্যের যে কুড়িটি স্কুল সিবিএসই অনুমোদন পেয়েছে পাশাপাশি কি ভাবছেন শিক্ষক শিক্ষিকারা এবং রাজ্য সরকারের যে একটা পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা এবং যে পরিকল্পনা নিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কাজ করে চলেছেন সেটা এই ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক হবে এবং কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সে নিয়েই বিশেষ এই অনুষ্ঠান রাজ্যের শিক্ষায় নতুন দিশা আলোচনার জন্য এই মুহূর্তে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন আমার ডান দিকের একদম শুরুতেই রয়েছেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত এ রাজ্যের অন্যতম একজন গুণী শিক্ষক রাজ্যের জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক স্বপন মজুমদার স্বপনবাবু অনেক অনেক স্বাগত আপনাকে এবং আমার ডান দিকের একদম শেষ প্রান্তে রয়েছেন ভবন ত্রিপুরা বিদ্যা মন্দিরের প্রিন্সিপাল স্বপ্না সোম ম্যাডাম আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত আমি স্যার আপনাকে দিয়ে শুরু করব যে এই যে কুড়িটা স্কুলে সিবিএসই অনুমোদন কিভাবে দেখছেন এবং রাজ্যের শিক্ষার যে উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকারের তরফে এবং রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন সময় এই পরিকল্পনার কথা আগেও জানিয়েছেন এখনও জানাচ্ছেন বিভিন্ন সময় উনি জানান যে ওনার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা তো এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে এই যে কুড়িটা স্কুল সিবিএসই অনুমোদন পেল কিভাবে দেখছেন কিভাবে আপনার বিশ্লেষণ এটা আমরা যদি সিবিএসসির কথা ভাবি তাহলে সিবিএসসি যে ধরনের যে প্রেক্ষাপটে সিবিএসসি আমাদের কোয়ালিটি এডুকেশন দিচ্ছে আর আমরা রাজ্যে নতুন দিশায় যে কোয়ালিটি এডুকেশনের পদক্ষেপ হিসাবে এটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা ত্রিপুরার পক্ষে এটা তো ঐতিহাসিক ঘটনা কারণ এটা আমাদের আমরা ভাবতেও পারিনি কোনোদিনও যে রাজ্যের কুড়িটি সরকারি বিদ্যালয় সিবিএসসি কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের আন্ডারে যাবে সেটা আমরা ভাবতেও পারিনি কারণ সেটা আমাদের অনেকটা নাগালের বাইরে ছিল ভাবতে না পারার কারণটা ছিল নাগালের বাইরে সেটা তো রাজ্যের প্রতিটি জনগণের জন্য এটা বিশেষ পাওনা এবং বিরাট পাওনা শুধু বিশেষ নয় সেটা একটা বিরাট পাওনা বলবো আর আমরা যদি দেখি যে রাজ্যের কুড়িটি বিদ্যালয়ের যে আমি একটা দেখলাম যে কুড়িটি বিদ্যালয়ের যে সিলেকশনগুলো হয়েছে তার মধ্যে প্রতিটি ডিস্ট্রিক্ট থেকে দুটি করে স্কুল ধরা আছে এবং তার বাইরে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে নেওয়া ছটি বিদ্যালয় এই নিয়ে মোট কুড়িটি বিদ্যালয়কে দেওয়া আছে এই কুড়িটি বিদ্যালয়ের আমি কারণ সিবিএসই যে প্রেক্ষাপটে কাজ করে আমরা কিন্তু দেখছি আমাদের রাজ্যের শিক্ষার পরিকাঠামোতে দেখছি একটা এটা যুগান্তকারী পরিবর্তন কিন্তু বেশ দু বছর ধরেই চলছে এবং প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমি দেখব যে আমরা যে পাঠ্যপুস্তক যে এনসিআইটির কারিকুলাম এবং এনসিআইটি টেক্সট বুক একজাক্টলি হুবুহু এনসিআইটি টেক্সট বুক বাংলা অনুবাদে যাচ্ছে আর ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলগুলো তো এনসিআইটির একজাক্টলি সেম বই ফলো করছে তো এই ঘটনাটা কিন্তু দু হাজার থেকে শুরু হয়েছে এবং দু হাজার থেকে আঠারো উনিশ সেশনে ক্লাস নাইন এবং ক্লাস ইলেভেনের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে করা হয়েছে তার বাইরে এর আগে কিন্তু ক্লাস এইট অব্দি অলরেডি যা ছিল তাকে পরিমার্জিতভাবে করা হয়েছে পরিমার্জিত করে তার ওই শিক্ষা পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়েছে তার বাইরে যে নাইন এবং ইলেভেনের জন্য ছিল আর দু হাজার কুড়ি একুশ থেকে এই শিক্ষাবর্ষে এই শিক্ষাবর্ষে দশম শ্রেণী এবং দ্বাদশ শ্রেণী ক্লাস টেন এবং টুয়েলভ দুটোই কিন্তু আবার পুরোপুরি এনসিআরটি বুক নিয়ে চলছে তো আমি যদি ওই প্রেক্ষাপটে যদিও চিন্তা করি যে আমরা বরাবরই কিন্তু যখন চাইছিলাম যে শিক্ষা ব্যবস্থায় আসছিল যে সিবিএসই ভাবধারায় আনা যায় কিনা যতটা সিবিএসইর পাশাপাশি করা যায় কিছু তো পরিকাঠামোগত বা কিছু যা অসুবিধার কথা আছে সেগুলো তো সেগুলো উন্নয়ন করে করা সাপেক্ষে 
কিভাবে এই যা আছে তাকে আবার তাকে আবার ওই ওই জায়গায় পৌঁছে নিয়ে সিবিএসসির আনুকূল অনুকূলে যে পরিস্থিতি হওয়া উচিত সেখানটায় নিয়ে এসে সিবিএসসি অলরেডি কি কিন্তু আমাদের আমরা দেখছি যে সিবিএসসির জন্য যে আমরা আমরা যে শিক্ষা পদ্ধতি এবং হুবু হয়তো করা হুবু যতটা পারা যায় ততটা করা গেছে পাঠ্যক্রম বিশেষ করে একেবারে হুবহু করা আছে এবং দু হাজার কুড়ি একুশের যে সিলেবাসটা ইভেন ত্রিপুরা বোর্ড টিবিএসি কে সিবিএসসি কুড়িটা বিদ্যালয় পাওয়া তার মানে এই নয় যে টিবিএসি বিদ্যালয়গুলোকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে কিন্তু টিবিএসি বিদ্যালয়গুলো কিন্তু সমানভাবে তাকে কিন্তু উন্নয়নের ধাপে ধাপে এক ধাপ অলরেডি অনেকটা ধাপ এগিয়ে কিন্তু যথেষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেছে আমরা কিন্তু ত্রিপুরায় কিন্তু এরা বিরাট পাওনা ত্রিপুরার প্রত্যেক শিক্ষার্থী এবং প্রত্যেক অভিভাবকের কাছে বিরাট পাওনা এটা একটা আর তার পাশাপাশি ঠিক এই মুহূর্তে যে মুহূর্তে আমরা মোটামুটি পাঠ্যপুস্তকগুলো এনসিআরটি পেয়ে গেছি ওই একই সময়ে আমরা দেখছি পাঠ্যক্রমও আমরা একই ধারায় পেয়ে গেছি সিবিএসসি যে দু হাজার কুড়ি অব্দি যে সিলেবাসটা আছে ওই সিলেবাসটা কিন্তু টিবিএসসি কিন্তু মানে সমানভাবে কিন্তু পরিবর্তন করে মোটামুটি অনেকটাই ধাপ এগিয়ে অনেকটা জায়গা এগিয়ে কিন্তু আজকে মোটামুটি এমন একটা পরিস্থিতি হল যে পরিস্থিতিতে আমরা বলতে পারি এখন ত্রিপুরা রাজ্যের যে কেন্দ্রীয় বা আমরা সিবিএসসি এবং টিবিএসির ভিতরে যারা পড়বে তাদের ভিতরে খুব আকাশ পাতাল ফারাক কিন্তু হবে না তাহলে কি হলো তাহলে এই কুড়িটা স্কুল যে গেল তাহলে কি এটা কি মানে এটা এটা কথাটা ছিল এটা এটা একটা বিরাট পাওনা তার কারণ হচ্ছে একটা সিলেবাস প্রবর্তন করাই কিন্তু আলটিমেট সবকিছু নেই সিবিএসসি এমন একটা জিনিস যে নাকি কোয়ালিটি এডুকেশনের সর্বোত্তম স্থান এটা তো আমাদের মানতে হবে বিশ্বের এবং দেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ব্যবস্থা আজকে যেভাবে চলছে সময় উপযোগী যেসব মানে পাঠ্যক্রম চালু করা বিশেষ করে আমি বলবো যে টিচিং লার্নিং মেথোডোলজি সেটা একেবারে স্টুডেন্ট ওরিয়েন্টেড হবে সেটা একেবারে স্টুডেন্ট সেন্ট্রিক হবে এটা কিন্তু হুবহু মেটিকুলাস দিয়ে সিবিএসই ফলো করে এবং সিবিএসই প্রতিটি বিদ্যালয় সেটা ফলো করতে বাধ্য থাকে তার পাশাপাশি সিবিএসসির আরেকটা জিনিস আছে কারণ আমরা সিবিএসসি বিদ্যালয়ে আসছি এটা নয় যে একটা ব্র্যান্ড পেয়ে গেলাম নট লাইক দ্যাট এটা শুধু ব্র্যান্ড পাওয়া নয় আমাদের পাওনা কোথায় আছে কোথায় পেলাম আমরা আমরা সবসময় কিন্তু কোয়ালিটি এডুকেশনের কথা ভাবছি স্যার এই বিষয়টাতে আপনার থেকে আরো বিস্তারিত জানবো ম্যাডামের কাছের থেকে জেনে যে ম্যাডামের চোখে এটা কিভাবে কারণ যে কুড়িটি বিদ্যালয়ের সিবিএসসি অনুমোদন পেল এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এবং সিবিএসসির অনুমোদন পাওয়া রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতটা হেল্পফুল কতটা সহায়ক হলো বলে আপনার মনে হয় দেখুন আমি বলবো যে কম্পেয়ার করছি না যে সিবিএসই বেটার টিবিএসই ভালো না এরকম কিছু না নাথিং লাইক দ্যাট সিবিএসই স্কুলে আমি নিজে পড়াশোনা করেছি অ্যান্ড সিবিএসই স্কুলে আমি অনেক বছর শিক্ষকতা করছি একটু ডিফারেন্স আছে ঠিক আছে ডিফারেন্স আছে সেটা যে হচ্ছে যে সিবিএসই এক কথায় এক কথায় সিবিএসই কি কি বলছে সিবিএসই কিন্তু পুরো পড়াশোনার যে ব্যাপারটা সেটা এনসিআরটির হাতে দেওয়া এনসিআরটি বুকস আমরা ফলো করি হয়তো আমরা অনেকেই জানি না যে এনসিআরটি কি এনসিআরটি কি এটা ইটস এ রিসার্চ ইনস্টিটিউট যেখানে কন্টিনিউয়াসলি রিসার্চ হচ্ছে অ্যান্ড সেখানে ওরা বলছে কি হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট টেন্ডেন্সি প্রেজেন্ট টেন্ডেন্সিতে বলছে যে ডোন্ট you know discourage student what with what he doesn't know encourage student with what he knows thik ache that is the main motto of cbse to jokhon eta choto bela theke je ncert books gulo jokhon shuru hoy shekhane kintu mainly amaderke ki bola hoy je look at the skill of the child skill develop koro or moddhe baki kichu na je oi simply mug up kore fellam eta shikhe nilam oi ta shikhe nilam na tumi ki jano tomar moddhe ki bhalo ache ki better ache dig out that ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে কিছু কিছু বেসিক ডিফারেন্স উইথ বিটুইন সিবিএসসি অ্যান্ড আদার বোর্ডস যতটুক মানে আমি যতটুক স্টাডি করেছি আর কি আর প্লাস আপনি যখন বাচ্চারা হায়ার ক্লাসেসের দিকে যায় সেখানে সব রকমেরই কিন্তু ওদেরকে অ্যাটমসফিয়ার প্রোভাইড করা হয় ঠিক আছে যে আই এম গিভিং ইউ দ্য অ্যাটমসফিয়ার ইউ টেক দ্য অ্যাডভান্টেজ আউট অফ ইট ঠিক আছে সব কিছু দেওয়া হলো ভ্যারিয়াস টাইপস অফ সাবজেক্ট কম্বিনেশন ওখানে দেওয়া হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে একটা বাচ্চা যে কোনো একটা বিষয়ে দুর্বল করতে পারছে না এগোতে পারছে না তার যে ওটা পড়তেই হবে এমন কোনো কথা নেই দেয়ার আর অপশনস ঠিক আছে অনেক অপশনস আছে তো এই যে আমাদের যে এই ব্যবস্থাটা এখন করা হয়েছে ফ্রম ইচ অ্যান্ড এভরি ডিস্ট্রিক্ট 
অনেক এরকম বাচ্চা আছে হয়তো যে কোনো একটা বিষয়ে পিছিয়ে রয়েছে কিংবা সে ওই বিষয়টাকে ঠিক মতে ধরতে পারছে না তো ইফ দে আর আন্ডার দ্য সিবিএসই সিবিএসই উইল ডেফিনেটলি এনকারেজ দ্য স্টুডেন্ট অ্যাট দেয়ার ইজ নো প্লেস ফর এনি কাইন্ড অফ নেগেটিভিটি ইন সিবিএসই মানে এনসিআরটি যে রিসার্চ ইনস্টিটিউট দে কন্টিনিউয়াসলি ওটা যেমন আমি আপনাকে একটা ছোট্ট সাধারণ এক্সাম্পল দিচ্ছি যে সিবিএসইর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি প্যাডাগিক্যাল ইন্টারভেনশন কন্টিনিউয়াসলি রিসার্চ হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি বলে যাচ্ছে যে হোয়াট টু ডু অ্যান্ড হোয়াট হোয়াট হাউ ক্যান উই মেক দ্য সিস্টেম বেটার এই যে এখন স্কুলসগুলো বন্ধ সবাই কাদেরকে বলছে ফ্রন্ট লাইন ওয়ারিয়ার্স কাদেরকে বলছে অনলি হেলথ ওয়ার্কার্স অ্যান্ড দ্য সিকিউরিটি পিপল দে আর দ্য ফ্রন্ট লাইন ওয়ারিয়ার্স বাট সিবিএসই ইজ কন্টিনিউয়াসলি অর্গানাইজিং ওয়েবেনার নানান রকমের মিটিং করছে আমাদেরকে কন্টিনিউয়াসলি এনকারেজ করছে যে নো টিচার্স আর অলসো নট লেস দেন দ্যাট উই আর অলসো ফ্রন্ট লাইন ওয়ারিয়ার্স আর উই নট কারণ কি আমরা কি করছি বাচ্চাদেরকে বাচ্চাদেরকে আমরা ইমোশনাল ওয়েলবিং দিচ্ছি আমরা ওদেরকে ধরে রেখেছি আমরা ওদেরকে ঠিক আছে না নাহলে ওরা তো আমাদের ফিউচার সিটিজেন হারিয়ে যাবে এই লকডাউনের মধ্যে ওরা ঘরে থেকে থেকে ওরা মানে ডিসকারেজ হতে থাকবে কন্টিনিউয়াস নেগেটিভ নেগেটিভিটি আসছে চারো তরফ থেকে আজকে এখানে এতগুলো কেস কালকে ওখানে এতগুলো কেস নো উই উইল নট মানে উই টিচার্স আর নট সাপোজ টু গিভ দিস টাইপ অফ অ্যাটমসফিয়ার টু আওয়ার চিলড্রেন সো এই কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু সিবিএসই এই রিসার্চ করে যাচ্ছে আর অল দ্য টিচার্স অ্যান্ড এভরিবডি ইজ এভরি ডে অ্যান্ড এভরি টাইম নিউ থিং ইজ দেয়ার টু লার্ন অ্যান্ড ইট ইজ নট ওনলি স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি সিবিএসই ইজ টেকিং আ ট্রায়াঙ্গল ঠিক আছে টিচার প্যারেন্ট অ্যান্ড চাইল্ড এই তিনজন মিলে এই ট্রায়াঙ্গলের যে কোনো একটা কোণা যদি নড়বর হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ট্রায়াঙ্গলটা নষ্ট হয়ে যাবে বাচ্চাকে কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারব না সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন আ পয়েন্ট যে যেরকমভাবে আমাদেরকে মানে টাইম টু টাইম আমাদেরকে যেরকম ডেভেলপ করছে আর এনকারেজ করছে যে এই টিচিং প্রফেশনটার দিকে আমরা যেন ডিভোশন দিই নতুন কিছু চিন্তা করি অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যাবাউট এ নিউ থিঙ্ক ঠিক আছে ওরকম চাইল্ডের মধ্যে কি আছে পজিটিভিটি বার করো কোনো নট আ সিঙ্গল চাইল্ড ইজ নেগলেক্টেড ইন দ্য সোসাইটি এভরিবডি ইজ এন অ্যাসেট প্রত্যেকটা বেবি একটা অ্যাসেট তার মধ্যে কি আছে সেটাকে বার করো দ্যাট ইজ দ্য থিং উইল লার্ন ফ্রম সিবিএসই অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাজ এ টিচার নাও আই এম ওয়ার্কিং অ্যাজ এ প্রিন্সিপাল নাও অলসো কন্টিনিউয়াসলি আমাদেরকে এইভাবেই ট্রেন করা হয় প্লাস পেরেন্টস আর অলসো হ্যাভিং আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল তো কন্টিনিউয়াসলি টাচে থাকা যে স্কুল বন্ধ বাচ্চা বাড়িতে বসে রয়েছে কিছুই করার নেই বই একটা দিয়ে দিলাম নো অনলাইন ক্লাস আমি ফর্টি মিনিটস পড়িয়ে দিলাম না তা না সেইখানে কিন্তু আমাদের রেসপন্সিবিলিটি শেষ হচ্ছে না তো আমরা প্রতিদিন নতুন কি করব দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ সিবিএসই ইজ টিচিং সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স যেটা মানে হবে আর কি যেটা আমার মনে হয় যে এই যে টোয়েন্টিটা স্কুলস হয়েছে সো টোয়েন্টিটা স্কুলস এখন হয়েছে ওরা যে মানে এই যে গভর্নমেন্ট যে এই সিবিএসইর কিন্তু অনেকগুলো মানে পরিকাঠামো মানে উন্নয়নের দরকার হয় আর কি অনেকগুলো বাইন্ডিংস আছে তো ইট ওয়াজ রিয়েলি ভেরি অ্যাপ্রিসিয়েবল খুবই অ্যাপ্রিসিয়েবল যে এতগুলো স্কুলকে সেই লেভেলে নিয়ে গিয়ে বিকজ আই হ্যাভ গন টু মেনি অফ দ্য স্কুলস সেই লেভেলে নিয়ে গিয়ে ইন্টিরিয়ারে রিমোট এরিয়াজে ওই সিবিএসই সমস্ত ক্রাইটেরিয়াগুলোকে ফুলফিল করে অ্যাফিলিয়েশন করিয়ে আনা ইট ওয়াজ রিয়েলি এ ভেরি বিগ স্টেপ অ্যান্ড গ্রেট স্টেপ ঠিক আছে অ্যান্ড আই হোপ দ্যাট আস্তে আস্তে বাকিগুলো ওইভাবেই হবে and our amader bachara to of course they will not have a competition now at the state level mm-hmm. now they can go to the national mm-hmm. and not why national at the international level too mm-hmm. স্যার এই রাজ্য সরকারের যে পরিকল্পনা শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন শিক্ষার মান উন্নয়নের গুণগত শিক্ষার এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে সিবিএসই টিবিএসই এই দুটোর মেলবন্ধনের মধ্যে দিয়েই কি সরকারের যে পরিকল্পনা যা বা যে লক্ষ্যটা সরকার ছুঁতে চাইছে সেটা সার্থক বাস্তবায়িত হবে আপনার কি মনে হয় দীর্ঘ এই শিক্ষকতার জীবনে থাকার মধ্যে দিয়ে আপনার কি মনে হয় যে এই টিবিএসই এবং সিবিএসই এই দুটোর সমান্তরাল অবস্থানে সেই রাজ্যের শিক্ষা কতটা লাভান্বিত হবে কতটা উপকৃত হবে এবং সরকারের যে পরিকল্পনা সেটা বাস্তবায়িত হবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছবে দেখুন একটা জিনিস কি আমি কিন্তু ত্রিপুরা বোর্ডেই মানে আমি পড়াশোনা করেছি ত্রিপুরা বোর্ডেই কিন্তু আমি থার্টি টু ইয়ার্স আমি সিবিএসই সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আমি যখন বেসিক্যালি যখন আমি জয়েন করি তখন শিক্ষকতায় আসি তখন কিন্তু আমাদের গোয়াটি রিজিয়নও ছিল না আজকে ষোলোটি রিজিয়ন আছে গোয়াটি মানে গোয়াটি নিয়ে ষোলোটি রিজিয়ন আছে সিবিএসইর বিভিন্ন রিজিয়ন থাকে
গোয়াটি রিজিয়নের আন্ডারে পড়ছি তো আমরা এই দিকে দেখতে গেলে দেখা যায় যে টিবিএসি এর মধ্যে কিন্তু রিসেন্টলি কিন্তু যে জায়গায় দাঁড়িয়ে কারণ এখানে কিন্তু একটা ন্যাশনাল ইউনিফর্ম পলিসির জন্য কিন্তু এটা ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেম টু থাউজেন্ড ফাইভে অলরেডি একটা গাইডলাইন্স দেওয়া আছে এবং সেই গাইডলাইন্স অনুযায়ী যেটা নাকি আমাদের নাইনটিন এইটি সিক্স ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি মোতাবেক করা আছে এবং সেই টু থাউজেন্ড ফাইভ অনুযায়ী আমরা চলছি এবং টু থাউজেন্ড নাইনটিনের ড্রাফটটা অলরেডি পাস হয়ে গেছে টু থাউজেন্ড নাইনটিন নিউ এডুকেশন পলিসি এবং নিউ এডুকেশন পলিসি এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমরা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে হয়তো আমরা কোভিডের এই শিকার না হলে হয়তো আমরা আশা করতাম যে নিউ কারিকুলাম ফ্রেম টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে শুরু হয়ে যেত এবং এই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে এখন যে মানে যেখানে যে দিশায় বলা আছে আমরা কিন্তু সিবিএসই কিন্তু অলরেডি সেটা ইমপ্লিমেন্ট করে দিয়েছে মানে সিবিএসই কিন্তু ক্রমান্বয়ে যেগুলো যে যে পদক্ষেপগুলো বলা ছিল সেগুলো কিন্তু এনসিআরটির গাইডলাইন্স ফলো করে সিবিএসই ফলো করছে সবসময় তো এনসিআরটি যা বলছে তার কিন্তু অনুসারে কিন্তু অলরেডি সিবিএসই এখন সিবিএসই স্কুল হিসেবে কুড়িটা স্কুল পাওয়া তার মানে দিস উইল অ্যাক্ট এজ এ রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড ফর অল অফ দ্য স্কুল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যতগুলি ওদের কিন্তু মানে ওদের কিন্তু আপনি শিশু বিহার থেকে নিয়ে যতগুলো স্কুল আছে এবং সবগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু টিবিএসি সম্পর্কে আগের থেকেই এবং এই পরিবর্তনটা কিন্তু নতুন কিছু হবে না আমার তো মনে হয় যে এইটি পার্সেন্ট অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট করা আছে যা হবে হয়তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট যেটা আমি এক্সট্রা বলছি সেটা কিন্তু মানে পাঠ্যক্রম বিষয়ক না সেটা ম্যাডাম যা বলেছেন যে সিবিএসই কিন্তু ওভারঅলটা দেখে সিবিএসই এর প্রধান প্রাইম ফোকাস কোথায় থাকে চারটে জিনিস তাদের প্রাইম ফোকাস থাকে প্রথমত হচ্ছে টিচিং লার্নিং মেথোডোলজি সেটা হতে হবে চাইল্ড সেন্ট্রিক সেটা হবে স্টুডেন্ট সেন্ট্রিক এবং স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি সেকেন্ড হবে টাইম টু টাইম রিফরমেশন খুব রেপিড রিফরমেশন করবে ইভালুয়েশন এন্ড এক্সামিনেশন সিস্টেম এবং তা হবে কিন্তু আমাদের মানে বিশ্বের আমাদের ওয়ার্ল্ড যে গ্লোবাল যে সিচুয়েশন এবং ইন্ডিয়ার যে আমাদের ভারতবর্ষের এবং আমাদের দেশের যে যে ডিমান্ড থাকবে ওই ডিমান্ড অফ টাইমের সঙ্গে সংগতি রেখে কিন্তু এক্সামিনেশন এবং ইভালুয়েশন সিস্টেমের একটা পরিবর্তন সবসময় আনতেই থাকে এবং প্রতি বছরই আমরা কিছু না কিছু পরিবর্তন পাই আমরা হয়তো মানে এটা সমালোচনা খাতিরে নয় এটা শিক্ষণীয় আমাদের যে আমরাও ত্রিপুরা বোর্ডে চাইবো যে আমরাও যাতে ত্রিপুরা বোর্ডে যাতে ক্রমান্বয়ে সেই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে এবং তাল মিলিয়ে চলার জন্য সাথী তো চাই এবং এই কুড়িটা স্কুল তার সাথী হিসেবে কাজ করবে তার রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে কাজ করবে আজকে আজকে বিলোনিয়াতে একটা স্কুল আছে সেই বিলোনিয়ার একটা স্কুল বলুন সাবরুমের একটা বলুন উদয়পুরে বলুন অমরপুরে বলুন এটা তো পুরো সাব ডিভিশনের ফোকাস পয়েন্টে আছে তো প্রতিটা স্কুলের শিক্ষকরা দেখবেন যে সিবিএসই কি চাইছে কি করছে আমরাও কেন আমরা এটা করব না কারণ অনেকটা তো আমরা এগিয়ে গেছি এবং আর একটু এগুলো তো এটা বিষয় আর একটা জিনিস বিষয় হচ্ছে থার্ডলি যেটা হচ্ছে সিবিএসই আমি দুটো পয়েন্ট বলেছি থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে স্কিল লার্নিং সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি কিন্তু এখন কিন্তু এই শতাব্দীতে এখন কিন্তু নাম্বারের দৌড়ে চললে হবে না এখন চলতে হবে স্টুডেন্টরা যে টেস্টের আইটেম নয় স্টুডেন্টরা লাইফের একটা পার্ট হিসেবে যাবে সেটা লাইফ স্কিল কিভাবে তাদের অ্যাডপ্ট করা যায় তাদের কোয়ালিটি এডুকেশন কিভাবে যায় ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে টাইম টু টাইম হবে ম্যাডাম যেটা বললেন যে প্যাডাগজিক্যাল প্রসেসের ভিতরে কি থাকবে সব সময় সাপোর্ট দিচ্ছে সিবিএসই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স আছে তার ষোলোটার বাইরে সতেরোটা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স সারা ভারতবর্ষে আছে যে আমরা এই লকডাউন পিরিয়ডে কিন্তু আমিও ক্লাস নিলাম সে অনলাইন ক্লাসের টিচার ট্রেনিং এর রিসোর্স পার্সন হিসেবে আমার এই সপ্তাহে ক্লাস ছিল একটা এবং এই সবে আমরা কিন্তু পুরো রিজিয়ন গোয়াটি রিজিয়ন এটা সেন্ট্রালি দিল্লি থেকে হয় কিন্তু আমরা এখানটাই কিন্তু প্রত্যেকটা শিক্ষককে কিন্তু এই সময় কিন্তু বসে থেকে নেই আমরা কিন্তু ওই যে ম্যাডাম যা বলেছেন যে কন্টিনিউয়াস আমরা কিন্তু যুদ্ধের মতো আমরা কিন্তু শিক্ষাগত জগতে আমরাও কাজ করে চলছি আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা শিক্ষাকে কিভাবে কোয়ালিটি এডুকেশন মানে একদম মানে লাইফ সেন্ট্রিক লাইফ স্কিল সোশ্যাল স্কিল ইমোশনাল এবং তাকে পুরোপুরি ইন্টেলেকচুয়ালিটি তার মধ্যে নিয়ে আসা সে যাতে আমাদের দেশের ভবিষ্যতের একদম প্রতিষ্ঠ নাগরিক হিসেবে যায় সে যাতে একজন ট্রু এন্টারপ্রিনারশিপ হয়ে এন্টারপ্রিনারশিপ হয়ে সে যাতে আমাদের কন্ট্রিবিউট করতে পারে ন্যাশনকে নতুনভাবে দিশা দেখাতে পারে আজকে যেটা প্রাইম মিনিস্টার বলছেন যে আত্মনির্ভর ছাত্রদের দাঁড়িয়ে দ্যাট ইজ কোয়ালিটি এডুকেশন এই কোয়ালিটি 
বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয়ে তো আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো এটা এটা অভিভাবকদের কাছে বিরাট অভিভাবকরা এবং আমি দেখলাম যে রিসেন্টলি সেটা কিন্তু অলরেডি কিন্তু আমরা এই যে সিবিএসই কিন্তু অনলাইন অনলাইন শিক্ষাগুলো হচ্ছে অনলাইন ক্লাসরুম আমাদের প্রতিটি বিদ্যালয়ে হচ্ছে এটা সিবিএসই গাইড করছে যে সিবিএসই বলছে যে এখন শিখাও ছাত্রদের যে আমাদের যে কোভিড টু করোনা ভাইরাস আমাদের একটা শিক্ষা দিচ্ছে কি শিক্ষা দিল দুটো জিনিস যে স্কুল ইজ নট দ্য আলটিমেট অনলি প্লেস অফ দ্য লার্নিং তার বাইরে বাড়িতে বসেও করা যায় সেকেন্ডলি বলছে যে টেক্সট বুক ইজ নট দ্য অনলি অনলি থিং টু স্টাডি তার বাইরে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এর কথা বলছে আর্ট ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং এর কথা বলছে এখন কিন্তু কোলাবরেটিভ লার্নিং হাব করার জন্য বলছে তা আমরা যদি দেখি সেই প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতিটি সাব ডিভিশনে একটা কোলাবরেটিভ হাব সৃষ্টি করে সিবিএসই হোক না কি আছে আমাদের ত্রিপুরা বোর্ডের যা স্কুল আছে এরা যদি লার্নিং হাব হিসেবে তার সঙ্গে দেখে তাহলে কিন্তু এরা ফোকাস পয়েন্ট হিসেবে থাকবে কারণ ওনাদের তো এই যে কুড়িটা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যাদের প্রিন্সিপাল আছেন ওনাদের তো ওই সিবিএসই প্রেক্ষাপটে সবকিছুই আনতে হবে এটা আনতে গিয়ে যে পরিবর্তনটা আসবে তার সাথে হিসেবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের প্রতিটি জনসাধারণ প্রতিটি শিক্ষার্থী প্রতিটি অভিভাবক উপকৃত হবে তার বাইরে আরেকটা জিনিস আছে সে জিনিসটা আমি বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে সর্বভারতীয় পরীক্ষাতে তার উপর আন সর্বভারতীয় পরীক্ষার্থে যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিক্যাল এন্ট্রান্স সবগুলোতে কিন্তু সিবিএসই যেভাবে সিলেবাস থাকে একজাক্টলি সেম সিলেবাস সিলেবাসের দিক দিয়ে কিন্তু আমরা অলরেডি একই সিলেবাস আছে কিন্তু তার সঙ্গে প্রশ্নপত্রের যে ধরন ধরন তাতেও কিন্তু আমরা একই ভাবে একই জায়গায় এসে যেতে পারবো শিক্ষার শিক্ষা ভিত্তিটা আরো অনেক হয়ে গেছে কারণ আগে দেখুন আগে একটা সময় ছিল যে সময়ে আমি সমালোচনা করার খাতিরে বলছি না আমি বলছি আগরতলা শহরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে টেক্সট বুক একই ছাত্র একই বাড়ির আপনার একই বাড়ির বিভিন্ন ছাত্র যদি একই ক্লাসে বিভিন্ন স্কুলে পড়ে এক একজন এক এক বই পড়ছিল তাতে কি হলো তাতে ওর কিন্তু ও যখন ক্লাস টেন এবং ক্লাস টেন এবং টুয়েলভে যখন সে পরীক্ষা দিল পরীক্ষকের কাছে কিন্তু এটা একটা আমরা সবসময় বলি মূল্যায়ন সঠিক হয় না মূল্যায়নের কারণটা তো হবে সঠিক না হওয়া কারণ কোন উত্তরটা সঠিক বলবো আমি যদি বলি যে কোন উত্তরটা সঠিক হবে তার কোন তো স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স টেক্সট বুক ছিল না তো কোন বইতে ছাত্ররা উত্তরটা বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন ভাবে লেখা যে ছাত্র যে বই নিয়ে পড়েছে সে যদি ক্লেম করে আমার বইতে এটা লেখা আছে প্রশ্ন উত্তর পূর্ণ মার্ক দিতে বাধ্য এবং যদি না দেওয়া হয় তাহলে হয়তো সে সে অ্যান্সারটা হয়তো সঠিক না হতে পারে আর চেয়ে বেটার অ্যান্সার হতে পারে এখন যদি যেমন সিবিএসইতে এনসিআরটি থাকে আমরা যখন কোনো মানে মার্কিং স্কিম ডেভেলপ করা হয় এনসিআরটিতে কি লেখা আছে তা দেখা হয় এনসিআরটিতে যা লেখা আছে ছাত্র যদি সেটা লিখে সে ডায়াগ্রাম যদি দিয়ে যে তার চেয়ে বেটার ডায়াগ্রামও যদি থেকে থাকে সে কিন্তু পূর্ণ মার্কে দাবিদার হয়ে যাবে তো এই জায়গায় কিন্তু আমাদের বিরাট একটা জায়গায় আমরা এসে গেছি এখন এটলিস্ট এই কারণেই কিন্তু দেখুন এইবার আমাদের সেন্ট্রালাইজড কোশ্চেন পেপারে ইভালুয়েশন হয়েছে সম্ভব হলো এই কারণে কারণ একই বই তো সবার একই সেই আমরা প্রথমে ছিলাম এনসিআরটি বই হলে কিন্তু এনসিআরটি ট্রানজেকশন ম্যাথোডোলজি যেটা ম্যাডামও বলতে বলছিলেন যে ট্রানজেকশন ম্যাথোডোলজি নিয়ে কিন্তু আমাদের ট্রেনিং আরো ব্যাপক হারে যে হারে চলছে আরো ব্যাপক হারে আমাদের কনসিয়াসনেস এর জন্য আরো ব্যাপক হারে হলে হয়তো আরো বেশি উপকৃত হবো আমরা চাইবো আমরা যতটা এগিয়ে গেছি আরো অনেক বেশি অনেক প্রত্যাশা আমাদের রয়ে গেছে তো প্রত্যাশা পূরণে অনেকটা পেয়ে গেছি আমাদের এটা বিরাট পাওনা এটা বিরাট পাওনা ম্যাডাম এর কাছে যেটা জানার বিষয় ম্যাডাম শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য মানে কি বলবেন বিশেষ করে এই যে নতুন করে যে সিবিএসই অনুমোদন পাওয়া স্কুলগুলি এই স্কুলগুলির যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা রয়েছেন তাদের এক্ষেত্রে কারণ আপনি সিবিএসই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত পড়াচ্ছেন সেই পরিকাঠামো তো শিক্ষক শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে কি কিছু বিশেষ পড়ার পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে বা ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কোন দিকটা মানে কোন দিকটাতে বেশি গুরুত্ব বা কি ধরনের কারণ একটা সিস্টেম থেকে আরেকটা সিস্টেমে যাওয়া সেই ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য আপনার কি মানে বক্তব্য বা বার্তা থাকবে সেটা একাডেমিক যেরকম স্যার বললেন যে বই কিন্তু কোনো ডিফারেন্স নেই এখন কি কি করবে ওরা দ্য ওয়ে অফ টিচিং অ্যান্ড দ্য প্যাটার্ন অফ ইভালুয়েশন হাউ টু ডিল উইথ দ্য চাইল্ড বাচ্চার সঙ্গে কিভাবে ডিল করবে কিভাবে পড়াবে সেখানে কিছুটা ডিফারেন্স ওরা ফিল করবে তাতে সব থেকে আগে যেটা ওদের করা উচিত সেটা আমি বলবো হচ্ছে মাইন্ডসেট ঠিক আছে মাইন্ডসেট সেট আপ করবে যে আমি নতুন কিছু শিখতে চাই নতুন কিছু আমি করতে চাই অ্যান্ড As a teacher, my child is most important for me. 
এই জিনিসটা আমার মাথায় রেখে এগোতে হবে যে আমি যা করছি এই বাচ্চাটার বাচ্চাটার ভালোর জন্য আমি করছি ঠিক আছে অ্যাজ এ টিচার আমাদের কাছে আর কি আছে আর কাকে আমরা শিখাবো একটা বাচ্চা যখন মানে বড় হয় সে যখন শিখে যে ভ্যালুজ গুলো আমরা ওকে শেখাই সেটা যখন ও একদিন আমাদেরকে ফিরে দেয় সেটাই তো আমাদের পাওনা থাকে আদারওয়াইজ তো কি বলা হয় টিচিং ইজ এ নোবেল প্রফেশন সো উই ক্যান নট ডিমান্ড স্যালারি ডিমান্ড আমরা করতে পারবো না ঠিক আছে বিকজ উই হ্যাভ উই আর এ টিচার তো আমরা অনেক কিছু কিন্তু ইয়ে করতে পারি না যে হ্যাঁ কেন প্রাইভেট টিউশন করছে ইউ আর এ টিচার ইউ আর ইন আ নোবেল প্রফেশন সো উই ক্যান নট কম্পেয়ার আওয়ার প্রফেশন উইন এনিথিং এলস কোনো কিছুর সঙ্গে আমরা কিন্তু তুলনা করতে পারি না যেহেতু আমরা ডিসাইড করেছি যে আমি একটা টিচার হব তাহলে আমাকে কিন্তু এই প্রফেশনটাকে অ্যাজ এ নোবেল প্রফেশনই ধরতে হবে তার জন্য প্রথম স্টেপই যেটা শিক্ষক শিক্ষিকারা নেবেন এই স্কুলসগুলোতে যারা পড়াচ্ছেন আমি ওদেরকে বলবো যে ইউ চেঞ্জ ইউর মাইন্ডসেট বি ডিভোটেড টুওয়ার্ডস দ্য কারিকুলাম দেখবেন যে একদমই খুব ইটস নাথিং ভেরি ম্যামথ টাস্ক কিংবা খুব অনেকে হয়তো ভাবছে যে সিবিএসই এখন সিবিএসই হয়ে গেছে অনেক কাজ হয়তো করতে হবে রেগুলার অনেক কাজ না কাজ হচ্ছে রেগুলার এভরিডে যেমন আমরা বাচ্চাদেরকে কি বলি যে রেগুলার পড়াশোনা করো পরীক্ষার আগে পড়ে কিন্তু ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না রেগুলার এখন আমরা কিন্তু তাও বলি না এখন আমরা বলি যে বিষয়টা সম্বন্ধে জানো জাস্ট নো অ্যাবাউট দ্য টপিক ঠিক আছে তুমি টপিকটার সম্বন্ধে যদি জানো এনি টাইপ অফ কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান অ্যান্সার সেই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ওই সব মেথডসগুলো এখন আর নেই ঠিক আছে তো ওরকমভাবে টিচারদেরও টিচারদেরও ওইভাবে যে টপিকে কিন্তু কোনো চেঞ্জ নেই সে টিবিএসসি বোর্ডে যে ফিজিক্সে কিংবা আমি জিওগ্রাফি টিচার সে যখন যে জিওগ্রাফিতে ল্যাটিটিউড আর লঙ্গিটিউড ওখানেও পড়ানো হতো সিবিএসসি কারিকুলামেও সেই ল্যাটিটিউড অ্যান্ড লঙ্গিটিউডই পড়ানো হবে কিন্তু ডিফারেন্সটা কি হবে একটু প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড হবে ঠিক আছে ব্যাপারটা একটু প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড হবে ডে টু ডে আমরা ইয়ের থেকে শিখাতে পারি যে কিভাবে জানা ডে টু ডে প্রসেসিং থেকে ডে টু ডে কাজের থেকে যেমন ফিউ ডেজ ব্যাক আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম ইট কেম ইন দ্য নিউজ পেপার অলসো তো সেখানে আমি বলেছিলাম যে এখন কি করা যেতে পারে মানে এই সময় যে বাচ্চারা ঘরের ছোট ছোট কাজের থেকে কিভাবে ওরা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজিকে খুঁজে বার করতে পারে ঠিক আছে তো ওরকমভাবে টিচারদের ওইভাবে বাচ্চাদেরকে ফোকাস করতে হবে অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ ইভ্যালুয়েশন সিস্টেম ইভ্যালুয়েশন সিস্টেম যেটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস মানে নিজেকে আপডেট রাখা কন্টিনিউয়াস যে আমাদের চারোদিকে কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে সেটা জানা সে নাইনটিন ফর্টি সেভেনে আমার একটা নোট কপি ছিল যেটা এখন রেড কালার হয়ে গেছে সেটাকে দিয়েই যদি আমি এখনও ক্লাসে গিয়ে সেই নোটসগুলোই দিই তো সেটা কিন্তু হবে না সো দে হ্যাভ টু কিপ দেমসেলফ আপডেটেড কন্টিনিউয়াসলি স্টাডি করা অ্যান্ড ভেরি গুড ডিভাইস ইজ দিস ঠিক আছে এখন তো এভরিথিং ইজ ইন ইউর হ্যান্ড ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গো টু এনিওয়ের ঠিক আছে না হাতের ক্লিকে সব কিছু অ্যাভেলেবেল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট দ্য সিবিএসই ইউর জাস্ট রাইট হোয়াট ইজ সিবিএসই অল দ্য ডিটেলস অবাউট সিবিএসই এনসিআরটি কি সব ডিটেলস এখানে চলে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ সিবিএসই সব এখানে চলে আসে সহজ হয়ে গেছে সহজ হয়ে গেছে তো একটু স্টাডি করা জাস্ট স্টাডি করা নিজেকে আপডেটেড রাখা যাতে আমার বাচ্চাটা কোনো দিকে কোনো দিকে পিছিয়ে না যায় ঠিক আছে এটা করতে হবে টিচার্স থেকে নিজেদেরকে আপডেট করতে হবে আর হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ মোর স্মার্টার স্মার্টার নট ইন দ্য লুকস বাট ইন নলেজ একদমই ম্যাডাম এই ক্ষেত্রে ঠিক একইভাবে অভিভাবক অভিভাবকদের জন্য কারণ আপনি আপনার কথাতেই উঠে এলো একটা যে সিবিএসই তাহলে মানে চাপটা একটু বেশি চাপটা বা হয়তো ব্যস্ততা একটু বেশি পড়াশোনার পাশাপাশি এই জায়গাতে অভিভাবকদের জন্য ছাত্রছাত্রীদের কিভাবে বা তাদের যারা পড়ুয়ারা রয়েছেন এই এই সকল স্কুলের যারা পড়ুয়ারা রয়েছেন তারা নিজেদের কিভাবে তৈরি করবেন এটা কিন্তু আমাদের আমাদের দেখেছি অনেক প্যারেন্টসের মধ্যে স্যার বোধ হয় এগ্রি করবেন স্যার যে একটা হাইরার কি মেনটেন করে কি হাইরার কি মেনটেন করে সবচেয়ে টাফ হচ্ছে আইসিএসসি তারপরে আসছে সিবিএসসি তারপরে আসছে টিবিএসসি অনেকে বাচ্চা আমাদের স্কুলে আসে আইসিএসসি বোর্ডে পড়তো তখন বলে কি ম্যাডাম ওখানে ভীষণ চাপ এর জন্য সিবিএসসিতে নিয়ে এসছি আচ্ছা টিবিএসসি থেকে যদি কেউ আসে বলে একদম পড়াশোনা হয় না এর জন্য সিবিএসসিতে নিয়ে এসছি অ্যাকচুয়ালি পুরো সিস্টেমটা এরকম না কিন্তু সিবিএসই তো বলেছি যে সিবিএসই ক্যাটার করে একদম গ্রাস রুট লেভেল থেকে মানে একদম জিরো লেভেলের চাইল্ড থেকে শুরু করে এক্সট্রা অর্ডিনারি চাইল্ড পর্যন্ত সে যে সিলেবাসটা ফ্রেমিং যেভাবে হয় আর কি সেটা একটা জিরো লেভেলের চাইল্ড থেকে শুরু করে আমি যখন ক্লাসে ঢুকবো আমি ধরে নেব যে কেউ কিছু জানে না সেখান থেকে আমি শুরু করব ঠিক আছে কিংবা বুকসগুলো ওইভাবেই কিন্তু কনসেন্ট্রিক ওয়েতে সিলেবাসটা ফ্রেম করা
এরকম ওই যে বললাম জমিয়ে রেখে দিলাম তারপরে করলাম ওরকম না এনকারেজ করবে লার্নিং বাই ডুইং মোর প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড করো কারণ কি এখানে প্রজেক্টস আছে অ্যাসাইনমেন্টস আছে পোর্টফোলিওস আছে এভরি টাইম নতুন নতুন চিন্তাধারা কিছু দশ বছর পর্যন্ত সিসি সিস্টেম চললো দ্যাট ওয়াজ অলসো আ ট্রিমেন্ডাস সিস্টেম খুব সুন্দর সিস্টেম ছিল তা কিন্তু সিবিএসই ওয়ান্ট টু গো ফর আ বেটার ঠিক আছে এর জন্য সিসি থেকে পরিবর্তন করে এখন এই সিস্টেমে এসছে ঠিক আছে এখানে প্রথমে যখন শুরু করেছিল তখন ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে ক্লাস ওয়ার্ক হোমওয়ার্ক প্রজেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট এই বছর গত বছর থেকে শুরু করে দিল একটা পোর্টফোলিও ঠিক আছে তো নামটা দিয়েছে পোর্টফোলিও শুনে মনে হয় না জানি কি জানি করতে হবে এখানে পাঁচ মার্কসের পোর্টফোলিও কি করব কি করব এরকম টাইপের আর কি তো ব্যাপারটা ওরকম না বাচ্চারা নিজেরাই এঙ্গেজ থাকবে ইউ সেট দ্য চাইল্ড ফ্রি বাচ্চাটাকে ফ্রি করে দাও ডোন্ট পুট এনি কাইন্ড অফ প্রেশার প্যারেন্টসদের কাছে এটাই রিকোয়েস্ট থাকবে যে প্রেশার যেন না দেয় দেখবে বাচ্চা নিজেই শিখবে ঠিক আছে আমার মনে আছে যে ওই যে কি জানি বলে ফোনেটিক্স 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 সিস্টেমে যখন ছোটবেলায় বাচ্চা থেকে পড়ানো হয় আমার মেয়ে পড়ত আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না যে ও কি পড়ছে সাডেনলি আই ফাউন্ড দ্যাট শি হ্যাজ রেড আ বিগ ওয়ার্ড একটা বড় ওয়ার্ড সে পড়ে ফেললো কি কি করে আই ডোন্ট নো আমি ফোনেটিক্স খুব একটা জানি না সে পড়ে ফেললো দ্যাট আই ফাউন্ড দ্য অ্যাডভান্টেজ দ্যাট দিস ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ফোনেটিক্স অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ সিবিএসসি কারিকুলাম ফাইনালি দ্য চাইল্ড উইল ডু দ্য বেস্ট ঠিক আছে একটা বাচ্চাও এরকম নেই সিবিএসসির থেকে কারণ কি আমাদের টু থাউজেন্ড ফোর এ ফার্স্ট ব্যাচ বেরিয়েছিল স্যারের তো আরো অনেক বেশি এখন আমরা দেখি যে নট আ সিঙ্গল চাইল্ড ইজ আনএমপ্লয়েড কিংবা কিছু করছে না এরকম একটা বাচ্চাও আমাদের স্কুলে নেই আমি একটা এক্সাম্পল আপনাকে দিতে পারবো না ঠিক আছে এভরি ওয়ান ইজ ডুইং সামথিং অর আদার আর যে যেই লেভেলেই কাজ করছে শি ইজ ডুইং হিজ বেস্ট সো দিস ইজ হোয়াট ইজ সিবিএসই ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট আলটিমেট আউটকাম উইল বি ট্রিমেন্ডাস সো ডোন্ট পুট এনি প্রেশার আই উইল রিকোয়েস্ট দ্য প্যারেন্টস যে কোনো রকমের প্রেশার প্লিজ আপনারা বাচ্চাদেরকে দেবেন না কারণ কি ওদেরকে ফ্রি ছাড়ুন দেখবেন ওরা নিজেরাই শিখবে খালি ওদেরকে একটা অ্যাটমসফিয়ার দিন গিভ দেম দ্য অ্যাটমসফিয়ার ঠিক আছে অ্যাটমসফিয়ার অনেকে কি করলো এই তো এখন অনলাইন ক্লাস করতে হবে বাচ্চাকে আমার মোবাইল কিনে দিতে হবে বলে মোবাইল একটা দিয়ে রেখে দিল কিন্তু হাতে নো নট দ্যাট ইউ গিভ দ্য মোবাইল মোবাইল ইজ ইজ হ্যাভিং থাউজেন্ডস অফ অ্যাডভান্টেজ মেবি ইজ ইজ হ্যাভিং হান্ড্রেড নেগেটিভিটি বাট থাউজেন্ড পজিটিভিটি আছে সুই সিট উইথ দ্য চাইল্ড ঠিক আছে ওইটার পজিটিভ সাইডটাকে দেখিয়ে দাও দ্যাটস হোয়াট আমাদের আর কি করার আছে এখন এখন তো আমরা বলতে বলবো না কিন্তু ওই মাইন্ডসেট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ডাক্তার হোক ইঞ্জিনিয়ার হোক লয়ার হোক ওই মাইন্ডসেট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ইউ ডু ইউ বি আ গুড হিউম্যান বিং ভ্যালু এডুকেশন এটা তো বলছে আমাদেরকে বলছে মেক হিউম্যান বিং এটাই তো নেই আমাদের ঠিক আছে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আছে মা বাবা এখানে পড়ে রয়েছে ওরা বিদেশে আছে তো কি হবে ওয়াই উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট উই ওয়ান্ট হিউম্যান বিং স্যার এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আপনি বলছিলেন যে সিবিএসই এবং টিবিএসই দুটো যে কাঠামো বা দুটো সিস্টেমের মধ্যে পড়াশোনাটা থাকলে শিক্ষার ভিত্তিটা আরও মজবুত হবে এবং শিক্ষার উন্নয়নটা মান উন্নয়নটা আরও উপরের দিকে যাবে এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে স্যার যেটা বরাবরই প্রায়ই থাকে আগেও আলোচনার সময় যে সিবিএসই টিবিএসই একটা কম্পিটিশন সিবিএসইর দিকে ঝোঁকটা বেশি টিবিএসির দিকে কি ঝোঁকটা কি তাহলে কম এই জায়গাটা কি তাহলে মানে প্রতিযোগিতা যে বিষয়টা যে সুস্থ প্রতিযোগিতা শিক্ষার অগ্রগতির জন্য প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতার বাতাবরণটা কি মানে তৈরি হওয়ার মতো একটা পরিবেশ রইল যেই প্রতিযোগিতাটা শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাবে ছাত্রছাত্রীদের জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আরও বেশি করে পালন করবে এবং এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারের যে পরিকল্পনা সেটাও বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আপনার কি মনে হয় দেখুন ম্যাডাম যেটা বলেছেন যে আমরা যে ছাত্রছাত্রীদের এমন কিছু করব যে আমরা দেখি যে আমরাও দেখি যে যত ছাত্রছাত্রী দেখলাম আমি প্রথম আমার ব্যাচ বেরিয়েছে নাইনটিন এইটি এইট ফার্স্ট ব্যাচ যেটা দিল তো তার থেকে দেখি আমি প্রতি ব্যাচের প্রত্যেকটা ছাত্র মানে কোনো না কোনো জায়গায় ওরা কিন্তু লিডিং রোল নিচ্ছে যেভাবেই আমরা মানে ওদেরকে পড়াই না যেভাবে আমরা আমাদের হয়তো কিছু কিছু সময় যে পরিবর্তন আমরাও পরিবর্তিত হয়েছি কারণ আমরা পুঁথিগত বিদ্যায় প্রথমে বিশ্বাসী ছিলাম এখন থেকে তার বাইরে এসে আমরা যদি একেবারে পুঁথিগত বিদ্যায় যদি নাও থাকি তবু দেখা যায় যে ওর কোনো অংশে ও পিছিয়ে পড়া হয় না পিছিয়ে পড়ে না ও ও বরঞ্চ ওর লাইফ স্কিল এই কারণে আমি বেশি কথা বলছিলাম যে লাইফ স্কিল করা লাইফ স্কিলকে ইনকালকেট করা তার মানে তার মানসিকতার বা তার
হ্যান্ড হার্ট আর একটা হচ্ছে হ্যান্ড তো হেডটা হচ্ছে আমার কগনেটিভ ডোমেন তো এটা হচ্ছে নলেজ বেস টোটালি এখন নলেজ তো কিভাবে আনতে হবে তার জন্য স্কিল ডেভেলপ করতে হবে এবং তার জন্য আমার পরবর্তী হচ্ছে আমার হার্ট হার্ট হচ্ছে অ্যাটিচিউড এন্ড ভ্যালুজ তাকে ভ্যালু দেবে আমাকে এবং তার এই যে হ্যান্ড যেটা হবে সেটা বলি আমরা সাইকোমোটর স্কিল তো সাইকোমোটর স্কিল কিন্তু সেটা অটোমেটিক আসবে আমরা আমরা যখন সেটা অভ্যস্ত হয়ে যাই এই কারণে আজকে বলছে যে সিবিএসই বলছে যে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং করো আমি একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেব এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এর যেভাবে আমি সিবিএসই বলছি আমরা এগুলো এমন নয় যে সিবিএসই করছে আমরা করতে পারবো না প্রতিটি বিদ্যালয়ে এটা চালু করা যাবে আমরা সিবিএসই কুড়িটা বিদ্যালয়ে হওয়াতে কি হবে আমরা এই জিনিসগুলো আমাদের সামনে এসে যাবে আজকে আজকে এতদিন মানে সিবিএসই স্কুলগুলো যখন ছিল তখন সবগুলো ছিল বিভিন্ন বিভিন্ন হয়তো বিভিন্ন জায়গায় এমন জায়গায় ছিল কতগুলো সেন্ট্রালাইজ হয়েতে ছিল এখন কিন্তু যে জায়গায় গেল সবগুলি মানে সরকারি সরকারি তরফে কিন্তু প্রাইম ফোকাস প্রত্যেকটা সাব ডিভিশনে পেয়ে গেছে অলমোস্ট মানে প্রত্যেকটা সাব ডিভিশনে না হলে সাব ডিভিশনের কাছাকাছি একটা ছোঁয়া রয়ে গেছে সে আপনি ধর্মনগর থেকে সাবরুম অব্দি বলুন তো আমি প্রতিটা বিদ্যালয়ে যখন যখন তিনটে জিনিস এখন বলছে সিবিএসই বিশেষ করে এই যে আজকে আমরা টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে আছি আমরা তো সময় উপযোগী সব চিন্তা করতে হবে টাইম হিসেবে আমাদের পরিবর্তিত পরিবর্তন আনতে হবে সেদিক থেকে সেদিক থেকে দেখলে আমাদের এখন দুটো বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে এডুকেশনাল রিফরমেশন এখন হচ্ছে কম্পিটেন্সি বেসড এডুকেশন সেটা আমাদের কারিকুলাম আমাদের কিন্তু এই যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি টু থাউজেন্ড কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলা আছে এবং তার পাশাপাশি বলা আছে যে স্কিল এডুকেশন এই দুটোকে ইনকর্পোরেট করতে গেলে সিবিএসই এখন এনসিআরটি গাইডলাইন দিল যে তুমি এখন শিখাও সবাইকে লার্নিং আউটকাম বেসড এখন প্যাডাগোজি তো পরিবর্তন এনেছে লার্নিং আউটকাম বেসড এই লার্নিং আউটকাম কিন্তু আমরা রাজ্যের বিদ্যালয়ে কিন্তু অলরেডি ক্লাস এইট অব্দি কিন্তু অলরেডি চালু হয়ে গেছে লার্নিং আউটকাম অব্দি কারণ এনসিআরটি তার বই যেটা বই আছে এই বইটা কিন্তু বিভিন্ন এনসিআরটি থ্রোতে কিন্তু বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অলরেডি চলে গেছে লার্নিং আউটকামের এটা বই দিয়ে দিয়েছে কারণ এনসিআরটি বই যখন পড়াবে এনসিআরটির প্রতিটি বই এর প্রতিটি চ্যাপ্টার সম্পর্কে লার্নিং আউটকাম কি হবে সেটা যদি শিক্ষকের কাছে যদি পরিষ্কার না থাকে তাহলে শিক্ষক কি পড়াবে আজকে লার্নিং আউটকাম বলতে আমি কি বুঝি দ্যাট ইজ দ্য আউটকাম অব লার্নিং আজকে একটা সময় ছিল যে আমি ফিজিক্স যেমন আমি নিউটন স্ল বললাম আমি যদি জিজ্ঞেস করলাম যে হোয়াট ইজ নিউটন স্টেট নিউটন ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল তো নিউটন স্ল পোর্শন যখন এক্সপ্লেইন করবে আমার কাছে তখন সেটা কি হলো সেটা তো সে তো নিউটন যা লিখে গেছেন সব বলবেন তো ইতিহাস বলা হবে ইতিহাস বলা তা তো আমার পড়ার ঠিক মতো কাজে কাজে তো লাগবে না তার জন্য হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশন এবং এই অ্যাপ্লিকেশন আমাদের প্রাত্যেক জীবনের উপর আনার জন্য করা হয়েছে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এর কথা বলা হয়েছে সেই এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এর উপর আরেকটা নতুন জিনিস যেটা এই বছর থেকে সিবিএসই চালু করলো যেটা নাকি টু এর মানে এডুকেশন পলিসি অনুযায়ী যেটা দেওয়া সেটা হচ্ছে আর্ট ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং এবার কিন্তু সিবিএসই এর প্রতিটি বিদ্যালয়ে ক্লাস টেন এবং টুয়েলভ এ যারা পরীক্ষা দেবে আর্ট ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং ক্লাস ওয়ান থেকে টেন বাধ্যতামূলক করেছে এবং তার জন্য একটা নির্ধারিত সময়ও থাকবে তার জন্য একটা নির্ধারিত কতগুলো প্রজেক্ট করতে হবে প্রত্যেক আর্ট ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং আমরা কি বুঝি যেমন অঙ্ক শিখাতে গেলে বাথরুমের টাইলস এর যে ডিজাইনগুলো আছে ডিজাইনগুলো স্কেচটা এনে তার থেকে আমি অঙ্ক শিখাতে পারব নট নেসেসারিলি অঙ্ক বই পরে অঙ্ক আজকে যেমন একটা জিনিস আরেকটা হচ্ছে কোলাবরেটিভ লার্নিং এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং কোলাবরেটিভ লার্নিং দেখুন কোলাবরেটিভ লার্নিং যেমন দেখুন এখন একটা ছাত্রকে আমি যদি বলি তুমি একটা কাজ করো যে তোমার ইলেকট্রিসিটি বিল কি কি অ্যাপ্লায়েন্স ইউজ করে ক্লাস টেন এর একটা ছাত্রকে যদি বলা হয় যে তুমি তোমার বাড়ির পাশের তিনটে বাড়ি তুমি এবং তোমার বাড়ির তিনটে বাড়ি সিলেক্ট করে তোমাদের কি কি অ্যাপ্লায়েন্স এবং তার প্রবেল কত কনজামশন হচ্ছে তার ইলেকট্রিসিটি বিল কি আসবে সেটা তুমি করো তাতে কি হবে প্রথমে গিয়ে যে ইন্টারনেট করবে তার কমিউনিকেশন স্কিল বাড়বে ইংলিশটাকে অ্যারেঞ্জ করবে সেকেন্ডলি সে যখন ক্যালকুলেট করবে তার ম্যাথামেটিক্যাল এবং ফিজিক্সটাকে তার ইনকালকেট করবে সায়েন্সটাও পড়াবে ফিজিক্সটাও পড়াবে সায়েন্সটাও পড়াবে ম্যাথসটাও পড়লো এরপর সে যখন পুরো জিনিসটাকে স্কেচ করে যখন আবার সে একটা কিছু করার পর পুরোটা স্টাডি করার পর সে যখন সেটা আবার তার তার তো ফিডব্যাক দিতে পারবে সেটা হবে সোশ্যাল সায়েন্স তার সোসিয়েটাল হিসাবে তার হ্যাঁ সোশ্যাল রিলেশনশিপ হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের এটা এখন সবকিছু ইন্টিগ্রেশন চাইছে এবং এই ইন্টিগ্রেশন হলে 
এখন কিন্তু এইভাবে যদি পড়াশোনা করে সে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনে গিয়ে তার তার পেছন পিছিয়ে থাকবে না সে কিন্তু সর্বভারতীয় পর্যায়ে সে আপনি আইএস বলুন আইএস আমাদের রাজ্য থেকে এখন এক জন অনেক বছর পরে পেরে আমরা দেখব আর দশ বছর পরে এর ফসল পেতে পেতে নিশ্চয়ই সাত আট বছর লাগবে সাত আট বছর পর দেখবেন আমাদের এখানে প্রচুর সংখ্যক যেভাবে এখন বিহার এবং অন্য রাজ্য থেকে পাচ্ছে আমাদের রাজ্য দেখবেন বিশাল সংখ্যক একটা আইএস কম্পিটিশনে যাচ্ছে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় অনেক বেশি এগিয়ে যাবে এখানে কিন্তু লাইফ স্কিলের ইনকালকেশন হবে সেটা কিন্তু আমাদের এই সিবিএসইটাকে আরো পপুলারাইজ করা মানে তার মানে কি একদম গ্রাস রুট লেভেল অব দি আমি পৌঁছে দিলাম প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিলাম আমরা সিবিএসই টিচার্সরা কিন্তু নিজেদেরকে টিচার ভাবি না উই আর স্টিল আ স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট উই আর দ্য লার্নার উই আর লার্নার আমাদের শিখছি আমরা শিখছি আমরা পাস করছি জেনারেশন পর জেনারেশন আমরা আমাদের নলেজটাকে পাস করছি নট নট এ টিচার বাট আ you know we are ki facilitator we are facilitating our students we are learning and we are facilitating them and they are, they will do it by themselves are a innovative technique gulo je cbsc pradan kore eta 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 kintu shangati eta shangati continue ei karone dekhun ei karone dekhun goto koyek bochhore madam o bujhben je koto koyek bochhor ei je mane goto koyek bochhore jara tete amader rajyo theke jare gelen tare kintu kono na kono kara prothom prathomik porjay kara pelen jara kintu kono na kono school sob cbsc school संस्पर्शे सीबीएसई विद्यालय संस्पर्शे मान मान ये प्रिंसिपाल प्रत्येक प्रधान शिक्षक स्कूले ओटा प्रधान भूमिका नहीं जो शिक्षार ओबा कोलाबरेटिव लार्निंग हब करते मैं आकटा जिन देखो आर्ट इंटीग्रेटेड लार्निंग एक सुंदर कन्सेप्ट दिए हमारे बोली एक भारत श्रेष्ठ भारत যে প্রধানমন্ত্রী বলেন এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এটার জন্য কিন্তু বলছে যে আমার যেমন ত্রিপুরার জন্য সিবিএসই বলছে তুমি ত্রিপুরা প্রত্যেকটা স্টেটকে কিন্তু কোলাবরেটিভ করে দিয়েছে আমাদের সঙ্গে দেওয়া আছে বিহারকে মানে ত্রিপুরার সাথে বিহার তার মানে আমরা আমাদের আমাদের এবং কালচারাল ইয়েটা বিহারের সঙ্গে অ্যাটাচ করা আছে তার মানে প্রত্যেকটা স্টেটরে কিন্তু একটু মানে একভাবে ওইভাবে আমরা ওই কনসেপ্টটা যদি আমাদের জায়গায় আনি আমি যদি আমার বিলোনি এবং আজকে মানে এই যে চারটে মানে ইয়ে আছে যে গুমতি এবং সাউথ ত্রিপুরাতে যে আছে এরা চারটে বিদ্যালয় এটা পুরোটাকে এই পুরো ডিস্ট্রিক্ট একদম একটা জায়গায় নিয়ে আসে আমাদের ইনফিল্ট্রেট করতে হবে তাহলে পরে কোয়ালিটি সত্যিকারের এডুকেশন হবে এবং আমরা কোথায় যাব সেটা মানে চিন্তাও করা যায় না প্র্যাকটিক্যালি ভাবতে হবে ইট ইস না কোনো প্রেশার না কোনো চাপ না কোনো বরং ইট ইস ফার বেটার আর একদম মানে কন্ডিউসিভ অ্যাটমসফিয়ার দেয় আর কি যে ওয়ের বরং এর আগে মানে আমি মানে আমার মনে হচ্ছে যে ইট উইল প্রোভাইড মোর অক্সিজেন ইট উইল প্রোভাইড মোর অক্সিজেন সো ইট ওয়াজ ইট ইজ রিয়েলি আ ওয়ান্ডারফুল অ্যান্ড খুবই মানে আই উইল অ্যাপ্রিসিয়েট কি এই ধরনের স্টেপটা যে मान खुमपुई সেটা অনেক বেশি সেটা অনেক জায়গায় মানে ইয়ে এসছে তারপর এমন তো অনেক স্কুল রয়ে গেছে যে স্কুলগুলো আজকে আমরা তো ভাবি যে একটা সময় মনে হচ্ছে একটা সময় হতো যে না সিবিএসই বোধ আমাদের এই পরিকাঠামোতে কিন্তু এসে গেল তো এখন পরীক্ষা তিনটে দিক থাকে একটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর একটা হচ্ছে একাডেমিক্স একাডেমিক্সে তো আমরা অনেকটাই আছি ফিডব্যাক সাপোর্ট গুলো যতটা আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমাদের গভর্নমেন্ট পুরোটাই দেখছেন ডাইরেক্টলি দেখছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে গভর্নমেন্টের ডাইরেক্ট ফেসিলিটেশন আছে আর একাডেমিক সাপোর্টে যেটা আছে সেটা শিক্ষকদের দায়িত্ব হিসাবে নিতে হবে প্রধান শিক্ষক দেখুন পুরো মানে আমরা যে এটা যেটা ম্যাডামও বললাম পুরো যদি মানে ইয়েতে নেই তারপরে সিবিএসই যে জায়গায় নেই পুরো ছাত্রদেরকে স্টুডেন্টসদের সেন্ট্রাল পজিশনে নিয়ে আসছে 
তার প্রাইম রোলে আছে প্রিন্সিপাল তার সঙ্গে সাপোর্টিং আছে টিচার প্যারেন্ট তার সাথে আছে মানে ম্যানেজমেন্ট থাকছে এদিকে আছে সোসাইটি টোটাল মিলে কিন্তু একটা সার্বিক প্রয়াসে একটা বিদ্যালয়কে নিয়ে সবার কিন্তু সার্বিক উন্নয়ন হচ্ছে যে ছাত্ররা তার মানে আমি যদি প্রকৃষ্ট ছাত্র ফিউচার সিটিজেন ভালো করতে পারি সে তো সোসাইটিটাকে আমাদের উন্নত করবে এইভাবে তো যদি একবার পড়ে যায় টিচাররা প্রিন্সিপালরা ওরা কিন্তু ওরা অনেক ফ্রি ফিল করবে অনেক বেটার ফিল করবে প্রতিদিন নতুন কিছু শিখবে নতুন কিছু শিখবে প্রতিদিন কিছু না কিছু শিখতে পারবে স্যার ম্যাডাম আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি একদম সংক্ষেপে আগে আপনার কাছ থেকে জেনে নেব যে আগামী দিনে এই যে পদ্ধতি বা এই যে একটা পাওনা বলুন শিক্ষা ক্ষেত্রে আগামী দিনে এটার ফল কিভাবে দেখছেন এবং কতটা অগ্রগতি এবং কি রকমের অগ্রগতির পথ দেখতে পাচ্ছেন আমি তো আমি তো একটা মানে বিরাট অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি কারণ এটা তো মানে আমাদের যে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে দু যে দুটো জিনিস আমরা এখন আমাদের টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি যে দুটো জিনিস সেটা হচ্ছে কম্পিটেন্সি বেসড এডুকেশন আর আর একটা হচ্ছে স্কিল এডুকেশন মানে স্কিল এডুকেশন কি হবে সেটা হচ্ছে জব ওরিয়েন্টেড এবং জব লিঙ্ক করে এবং সেটা কিন্তু স্কিল সাবজেক্ট সিবিএসই কিন্তু স্কিল সাবজেক্ট ক্লাস এইট থেকে এবার কমন মানে করে দিয়েছে সিক্স থেকে এইট অব দেওয়া হবে এবং নাইন টেনে অপশনাল সেটা কিন্তু একটা অঙ্ক বা বিজ্ঞান এমন ধরনের মানে জায়গায় যদি কোন স্কিল সাবজেক্টে সে যদি আজকে যখন কেউ যদি ফুড প্রোডাকশন পরে ফুড প্রোডাকশন পড়া মানে হি উইল বিকাম হি ক্যান বিকাম এন এন্টারপ্রিনার অর এজ ওয়েল এজ হি ক্যান সার্ভ টু এনি অব দ্য জব ওরিয়েন্টেড ইনস্টিটিউশন তো সেটা ইনফরমেশন টেকনোলজি হতে পারে এইভাবে স্কিল এডুকেশনগুলো হবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে অনেকগুলো ব্রান্ড এগুলো দিয়ে আমরা উপকৃত হব এবং এটা আমি আশা রাখি যে আর্ট ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং কম্পিটেন্সি বেসড এডুকেশন এটা দিয়ে আমরা কোয়ালিটি এডুকেশন সত্যিকারে দিতে পারব আমরা এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে শুধু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার নয় তার পাশাপাশি এবং বিভিন্ন জায়গায় সর্বভারতীয় পর্যায়ে যে আমাদের সর্বভারতীয় পর্যায়ে যে কম্পিটিশন প্রতিযোগিতায় আমরা অনেক ধাপ এগিয়ে যাব সেটা আমি প্রত্যাশী ম্যাডাম আপনার কাছ থেকে সংক্ষেপে জেনে নেব হ্যাঁ তো আমিও সেটাই বলবো যে এই যে সিস্টেমটা আমাদের হয়েছে সো ইট ওয়াজ রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েবল অ্যান্ড আই এ কংগ্রাচুলেট এভরি ওয়ান and to the schools as well as to the department those who have taken the initiative je eta initiative ta niye je ei step ta te geche thik ache eto goto ek du bochor dhore eta cholchilo to ar ekhon now it is the time for the teacher student and the parents je tomaderke puro atmosphere ta provide kora hoyeche and take the best out of it এখন এটা স্টুডেন্টদের হাতে যে ওরা কিভাবে এই পুরোটা ব্যাপারে অ্যাডভান্টেজ নেবে আর নিজেরা এগিয়ে যাবে আমাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে আমাদের স্টেট অ্যান্ড আমাদের আমাদের বাচ্চা নট অনলি স্টেট আওয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড আওয়ার চিলড্রেন সো এখন আমাদের চিলড্রেন দে উইল গেট আ মাচ মোর বিগার প্ল্যাটফর্ম অনেক বড় একটা প্ল্যাটফর্ম পাবে সেখানে ওরা নিজেদের যোগ্যতাটাকে দেখাতে পারবে যে কোনো রকমের স্যার ম্যাডাম আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে ব্যস্ততার মধ্যে আপনারা সময় নিয়ে স্টুডিওতে এলেন এবং এই মূল্যবান আলোচনা করলেন আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখনকার মতো সাফ কথা অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত খবর এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য দেখতে থাকুন হেডলাইন ত্রিপুরা